डॉक्टर यहाँ लाई विकास न्यूज़ को स्वास्थ्य बहस में स्वागत था। थैंक यू। यो महिला आरु को जून समस्या उनसा नहीं थी उसे कुछ तो था यहाँ लिखो स्तुपाम वापस था। मैं अब आईवीएस स्पेशलिस्ट होने का अंडे बांझुपन ऑब्वियसली धेरे बढ़े कुछ आये रिसेंटली है ना हमी पंद्रह बीस वर्ष म Two times, two and a half times, there are cases of Banjupan. The infection rate has increased. In the past, there are patients who are taking the Sankraman or taking the Banjupan. How do the Banjupan have to be the first or the first? I think there are two things. The first thing is that we have to be diagnosed with a lot. We have to be aware of the patients. We have to be aware of the patients. We have to be aware of the bad cases. इरात्यो करा होने सकता सेकंड को यो यो जो लाइफस्टाइल चेंजेस भाग था धेरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पनी था यो कारण और ले पनी बांच पन एकदम ही बढ़ा था यो पुरुष माँ होन्चा की बॉडी इस तो समस्या महिला माँ होन्चा उन्हें तो महिला माँ बड़ी होन्चा पर आइले रिसेंटली दस वर्ष माँ हमें ले हिरने वे� क्या कारण है उनसा डॉक्टर यो बांझ उपन चाहे अब बांझ उपन डिपेंड कर सा है ना अब तो पहले फीमेल्स मारी नहीं उनसा मेल्स मारी नहीं उनसा ना फीमेल पेशेंट्स में बांझ उपन सब बंदा कॉमन मेल ही आइले हिरनो बने को बर्दो उमेर पहला को टाइम में मानसे ले एकदम कम एज में बीए करती हो बच्चा पाऊं थी हो मानसे को लाइफस्टाइल डिफरेंट थी हो मानसे को लाइफ को ओरिएंटेशन डिफरेंट थी हो आइली को फेज में सभी कैरियर ओरिएंटेड था है ना पहला मैं पढ़ चु मैं जागीर कर चु मैं स्टेबल हूँ चु बल ना मैं बीए कर चु रो बच्चा पाऊं चु यू जून एज लेट हूँ ดีสเปนติสปุกเกปัจจัยอันดับก็มาตราดราสติกัลลี่กระเดื่องจานซะแล้วอันดับก็มุ่งเน้นการเล่นบ้านจุปันหุ่นซะสมัยเลยอาศ
हैन त्यसै कारणले म कहिले पनि यो भन्दिन ह स्वस्थ हुनु पर्यो हामीले स्क्रिन गर्ने बेलामा उसको म कुनै अरु एब्नोर्मल फ्याक्टर्स छ कि छैन जोन डीएस त्यो करेक्टेबल छ कि छैन त्यो हिसाबमा हेल्दी तरिकाले प्रेगनेन्सी प्लान गर्न सकिन्छ अनि यो महिलाको जति उमेर बढ्दै गयो त्यति अण्डाको चाहिँ त्यो हुन्छ नि जोन स्वच्छ एकदम राम्रो हुने त्यो क्रम घट्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि गरिन्छ 58 वर्षको महिलाहरुको मा चाहिँ कसरी हुन्छ 58 वर्षको महिलाको त आफ्नो अण्डा हुन्न नि त त्यो पेशेन्ट्स को तो महिनावारी सुखी सके कौन सा हमें लेती नहीं और ले हार्मोन थेरेपी दे रहे महिनावारी गराव नहीं हो रे यंग किटी को अंडा लिए रे वहाँ को हस्बैंड को स्पॉम लिए रे बच्चा बना रे पार्टी कर महान नहीं हो तीस तो पनी छह सुविधा तीस सारी पन लेना पाइंस है यस एक डोनेशन पाइंस है हजुर त्यस्तो अब पुरुषको हकमा चाहिँ के हुन्छ महिलाको हकमा त अब पुरुषको हकमा पनि त्यही हुन्छ जस्तो अब नर्मली पुरुषको मेल्समा हामी कन्सिडर गर्ने बेलामा राम्रो कुरा के छ भने मेल्सले त्यति धेरै एजले फ्याक्टर गर्दैन हैन अब जेदि कुन केटी मान्छेले 35 40 पुगेपछि गाह्रो हुन्छ भने केटा मान्छेले 45 50 पुगेपछि बल्ले गाह्रो हुने हो सो एउटा एज लिमिट अझै छ हैन पर केटा मान्छेमा पनि यदि अलिगोस्पर्मिया छ भने करेक्ट गर्न मिल्छ यदि स्पर्म्स नै छैन एजोस्पर्मिया छ वहाको टेस्टिस भने निकाल्ने बेला पनि स्पर्म निस्किन्दैन भने डोनर स्पर्म युज गर्न सकिन्छ डाक्टर यहाँले चाहिँ यो आईबीएफ क्षेत्रमा काम गर्न थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो 15 वर्ष भयो 15 वर्षको अवधिमा अहिले सम्म कति दम्पतीहरुलाई आमा बुवाको खुसी दिनु भयो राख्नु भएको छ धेरै होला आई थिंक बेबीज त मेबी 1000 नै पुग्ने पुगिसके होला त्यसरी एक्ज्याक्ट रेकर्ड त राखेको छैन मैले अब मेरो हाम्रो सन्तान हुँदैन कि क्या हो भनेर पीरमा बसेका दम्पतीहरु पछि तपाईलाई भेट्दा आमा बुवा बन्ने आश भन्दा खुसी भएर फर्किन्छ हैन उहाँहरुले तपाईलाई त्यसपछिको आफ्नो खुसी कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन त्यो त एकदमै राम्रो कुरा सोध्नु भयो हैन मलाई यसो लाग्छ हाम्रो सबभन्दा ह्यापीनेस चाहिँ त्यो कुरा हो जेले तिनीहरु फलो अपमा आउँछन् बच्चा लिएर आउँछन् हैन अनि लाएपछि कसैले भगवान भन्छन् कसैले के भन्छन् हैन त्यो त्यसको त वर्ड चाहिँ छैन डिस्क्राइब गर्नलाई कि त्यो कति ह्यापीनेस हुन्छ किनभने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म बच्चा नभएको मान्छे दुःख भएको मान्छे एउटा फ्यामिलीमा आफ्नो एउटा हेल्दी बच्चा लिएर आयो भने आई थिंक त्यो जसको लागि पनि त्यो भन्दा बढी खुसी कुरै हुन सक्दैन पछिल्लो समयमा अब प्रविधिको पनि प्रयोग हुँदै आएको छ हैन के के कस्तो प्रयोग हुँदै आइरा छ हैन पहिला भन्दा अहिले त सबै कुरा चेन्जेस भएको छ हैन हामी जहिले 15 वर्ष अगाडि आइडिया स्टार्ट गरे थियौं भने एकदम डिफ्रेंट थियो प्रोटोकल्स डिफ्रेंट थियो अहिले को इंजेक्शन सजिलो भैसको प्रोटोकल्स राम्रो भैसको मसिनरी राम्रो आइसको अहिले हाम्रो सक्सेस रेट पनि एकदम राम्रो भइसको सो अभियसली इयर बाई इयर डे बाई डे कुराहरू बेटर हुँदै जान्छ सो आई थिङ्क अहिले एक टाइममा हामीले सोच्थ्यौँ होइन यो होला कस्तो होला यति होला अहिले त वी ह्याभ भेरी गुड सक्सेस हामी पहिला डे थ्री स्टार्ट ट्रान्सफर स्टार्ट गर्थ्यौँ अब डे फाइभ पनि गर्छौँ सिक्वेन्सियल पनि गर्छौँ सो आई थिङ्क एकदमै राम्रो भएको छ अहिले तपाईँले जुन दिन जोइन गर्नुभयो नि त्यो दिन र अहिलेमा कति फरक छ त्यो जमिन आसमानको फरक छ सुरुको जोइन गर्ने बेलामा जस्तो भक्कर सिकेर आइन्छ होइन अनि एउटा आइभियो स्पेसलिस्ट भनेर आइन्छ नि लाग्छ होइन यो गर्नुपर्छ यस्तो हुन्छ स्लोली इयर बाई इयर इयर बाई इयर रियलाइज हुँदै जान्छ कि नि प्र्याक्टिस कस्तो छ पेसेन्स कस्तो खालको हुन्छ कुन केसेन्सले कस्तो सक्सेस हुन्छ अनि सो आई थिङ्क डे बाई डे यू बिकम बेटर एन्ड बेटर यो बिएनपी अस्पतालमा तपाईँहरूले रोबोटिक सर्जरी गर्नु भएको छ खासमा अलिकति यसको बारेमा डिटेल रूपमा बताइदिनुहोस् यस बिएनपी हस्पिटल इज द फर्स्ट हस्पिटल जसले रोबोटिक सर्जरी नेपालमै स्टार्ट गरेको अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि हस्पिटलले रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट गरेको थिएन अब रोबोटिक सर्जरी हो त के हो सबैले एकदमै एन्जाइटी हुन्छ अनि रोबोटले गर्ने अपरेसन हो कि रोबोटले बिगार्यो भने रोबोटले सजाय हुन्छ कि रोबोटले के गर्छ कि यसमा कस्तो हुन्छ जस्तो हामी दुर्बिन अपरेसन गर्छौँ ल्याप्रोस्कोपी गर्छौँ नि त हामी पेटमा दुई तिनटा पल बनाउँछौँ इन्स्ट्रुमेन्ट छिराउँछौँ र अपरेसन गर्छौँ रोबोटिक सर्जरीमा हामी त्यस्तै दुई तिनटा पल बनाउँछौँ पर इन्स्ट्रुमेन्टको सट्टामा रोबोटको आर्म्स छिर्छ एन्ड रोबोटको आर्म्स त्यसमा गएर फिक्स भइहाल्छ अब रोबोटको आर्म फिक्स भएपछि पेसेन्ट एक साइडमा हुन्छ अनि म सर्जन एक साइडमा बस्छु मसँग एउटा टिभीको स्क्रिन हुन्छ थ्री डी भ्यू हुन्छ र मसँग एउटा सर्जिकल कन्सोल हुन्छ भनेपछि भिडियो गेम खेल्ने जस्तो एउटा माउस हुन्छ अब मैले जुन मुभमेन्ट मेरो हातमा गर्छु रोबोटले त्यहाँ गर्छ पेसेन्टमा सो सर्जरी मैले गर्ने हो पर यो पर्फेक्सन लेभलको सर्जरी भयो किनभने मैले सर्जरी गर्ने बेला मेरो हात कति घुम्छ यति मात्र घुम्छ रोबोट थ्री सिक्सटी डिग्रिजमा घुम्छ सो उसको पर्फेक्सन राम अझै बढी भयो मैले हेर्ने बेलामा एक लेभलसम्मको मात्र म्याग्निफिकेसन हेर्न सक्छु रोबोटले एकदमै म्याग्निफाइड थ्री डी भ्यू हेर्न सक्छ सो रोबोटिकमा थ्री डी भ्यू एकद
कम्प्लीट मुवमेंट हो स्पेसिफिक सर्जरी हो सर्जरी को लेवल बढ़ाई दिखा एक पर्फेक्शन लेवल लाइद हमीर हाथ ने करने बेला में कहीं ब्लिड होगा एसिस्टेन्ट ले कैमरा दिखा नराम दिखा सकता एसिस्टेन्ट ले नराम सकता सर्जन बुढ़ो हो गए हाथ काम सकता कुरो रोबोटिक में क्योंकि हमें यहाँ फाइन मुवमेंट करने हो मैं मेरे एक्सपर्टाइज ले सर्जरी कसरी करने मैं यहाँ करने हो मुवमेंट करने सब रोबोट ले मुवमेंट ले एक्जिक्यूट करने हो ते भर सर्जरी एकदम पर्फेक्ट लेवल में होने पर हमी सर्वसाधारण ने अथवा हमी सोचने फरक रहे हमी जिस बाहर रोबोट ले दिखाई नो नो ये छाइन ये रोबोट ए यो तो मशीनरी पेट भि सो दैट उसे सब मुवमेंट एकचोटी कर सकता हम ह्यूमेन हैंड्स ने तीन राो मुवमेंट कर सकते हैं बट उसे कंट्रोल करने हम्रे हाथ हो जो अब मैं ये काटने मैं ये मुवमेंट करते कट मुवमेंट कर टर्न होती मुवमेंट कर सुचर हो सब कुछ मैं करने हो पर पर्फेक्ट तरीका रोबोट ने एक्जिक्यूट कर इसको तबंद अगड़ी प्क्टिस ट्रेनिंग रोबोटिक ट्रेनिंग लाइन रोबोटिक स्टार्ट गए कहाँ तालीम नेपालमें मेलीम कर आगे हो प्लस हमें यहाँ पर रोबोटिक ट्रेनिंग गये अभी पेल पटक अगड़ी तैयारी तुम्हें जो हम बिरामी वहाँ जानकारी दिखने कस्ट में भू क्यों हमें अब मैं लैपस्कोपी तो धेरे वर्ष भाई दस वर्ष भाई बड़ी वर्ष भैस के लैपस्कोपी सो पेसेंट्स जो अपरेशन को फेट लेकर आज राम होने हमें ते कंसल गये हमें अज रोबोटिक कर ऑन द कंट्री मेरे फर्स्ट पेसेंट ने मैं डिस्चार्ज भैया फलोअप में आने मैं प्रमाणपत्र पाऊद म फर्स्ट रोबोटिक केस पेसेंट मैं तो प्रमाणपत्र चाहिए घर में राखने लो हेपी भो कि पेसेंट तस्त सो काउंसलिंग वॉज नट अ प्रब्लम है पेसेंट्स मैं हाँ एट कुछ मात्र के अल महंगो तब नर्मल प्रोसिजर यदि एक लाख सवा लाख डेढ़ पौने दुई लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड थप अलग क्योंकि रोबोटिक इंस्ट्रुमेंट है महंगो होती मात्र हो अदरवाइज सर्जरी लेवल इज पर्फेक्ट ये पैलो कहीं तीसम कति जना को मैं अलसम तो झेल मल्टिपल केसेस लेकिन फर्स्ट डे में हमें तीनटा केस गये एट पार्टिकल निकालने गये एट सीस्ट निकालने गये एट ट्यूमर निकालने गये तब जिस पैला कर रोबोटिक फरक के डॉक्टर पे फरक पेसेंट हेपी होना अब पेसेंट के पेन भी कम हो पेसेंट को रिकवरी होने को ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जस्त हो पर अज राम भाई को हक में जो तैयार को अस्पताल में सुरुआत भो संभव कति को अस्पताल में अथवा आई कैंट से है क्योंकि आई थिंक यो रोबोटिक इंस्ट्रुमेंट इट सेल्फ पंद्रह बीस करोड़ भाई बड़ी को एक्सपेन्सिज में आँच सो तो अरुक तो मैं ठा भेन पर आई एम वेरी लक्की कि बीएनबी हस्पिटल लेकर आयो एंड आई एम अ पार्ट अफ दिस इंस्टिट्यूट एंड वी हेव डन इट पसिबल जो महंगो तर एकदम बेस्ट अभी फिर सब फैकल्टी को लगी भो सर्जरी भो गाइन भो यूरो सब ईएनटी भाई सब फैकल्टीज रोबोटिक यूज कर सकता अब पैले तो बाँजोपन भाई घर में महिला रोए बस्ने इसको कुंजुनी को पाप हो कि फिर आ डर साहब म पैंतीस होने लगे मैं अलग बच्चा पाने मन छेन मेरे अंडा निकाले फ्रिज कर दिन बरू में तीन चार वर्ष पीछे मत अंडा लेकर बच्चा पाँचु तस्त समय भैस ये अब त अस्पताल ने तो सुरुआत गयो अब अन्न अस्पताल ने के वहाँ में भर पड़ने कुरा हो क्योंकि यहाँ भनी हाल एकदम महंगो तर लियान सको कर सको एकदम राम तो एकदम राम एकदम राम कोई सर्जरी जो अब तब सक्सेस रेट देखी ब्लड लॉस देखी पेशेंट को रिकवरी देखी सब कुछ हेदि अब ब्लड लॉस होते हैं सक्सेस रेट एकदम राम तब को पेसेंट रिकवरी एकदम राम पेसेंट को सैटिस्फैक्शन लेवल राम सर्जरी एकदम कम्प्लीट हो अन्न देश में कति को ये प्रभावकारी अथवा को हक में तब पेलो रोबोटिक सर्जरी करने डक्टर इसी आपूल इसको रूप में परिचित करना पाँगा कस्ट लग एकदम प्राउड फील हो एकदम प्राउड फील हो आई एम वेरी लकी एंड आई फील रियली वेरी प्राउड मैं जो लगता तब को एरा हमें आईवीएफ कर 
तो पेशेंट को पोजिटिव आने बितीक जो पेशेंट हेपीनेस हो बच्चा जन्मिने बितीक जो हेपीनेस हो जो एटा एटा पर्सन को हेपीनेस पूरा फैमिली में हो आई थिंक यह कुरो अर को कंपेरिजन ही छाने हेपी कस्तों व्यक्ति ने नर्मल तो ब बच्चा जन्म सकने सकते सकते हैं है तर आईवीएफ मार्फत बच्चा जन्म न सकने व्यक्ति कस्त हो मतलब अब कोई कस को एकदम बैड लक भर पार्टी खेरे छेन कस को हजबेंड में स्पम ही जीरो स्पम लिने मंदेन कति को फैक्टर्स में एकदम बॉडी में अरुण यो कंडीशन जो बच्चा पाने कंडीशन मुटू को रोग अरुण तस्तों कंडीशन में बच्चा प्लान कर मिलते हैं मिलते हैं तेरह तब भर न हम प्रविधि काम करते जी प्रविधि लिया हम भगवान ने फाइट कर सकते अब एटा कुछ जो दंपति बच्चा जन्माने योजना में होने के कुछ में ध्यान दूर पर्च मैं हाँ जिन्हर भी प्लान करना चाहूँ म सब भाई पैल यही भू कि एज ले नजाने दिन इन्फेक्शन इमिडिएटली चेकअप करा प्लान करना अगड़ी सदैं चेकअप करा हेल्दी प्लांग में जानूस रैम में बच्चा पाँस 